ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஷ்மியா குடில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தீபாவளி ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்நாக்கு இது வந்து அவசர முறுக்கு ஏன் இதுக்கு அவசர முறுக்கு அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னா வீட்டில் வந்து நம்ம முறுக்கு மாவு இல்லைன்னா கூட இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதனால தான் வந்து இது அவசர முறுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒயிட் கலரில் வராதுங்க ஏன்னா நம்ம ப்ராப்பராக முறுக்கு மாவு அரைச்சி செய்யலை ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செவக்க தான் செய்யும் எனக்கு ஒயிட்டாக தான் முறுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த வீடியோவை தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் கலரில் சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் டேஸ்டில் எந்த சேஞ்சஸும் கண்டிப்பாக இருக்காது நாலு கப் வந்து வீட்டில் இருக்கிற அரிசி மாவு ஏதாவது ஒரு அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் கொழுக்கட்டை மாவோ இல்லை இடியாப்ப மாவோ இந்த மாதிரி மாவெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த மாவு நாலு கப் எடுத்துக்கலாம் நாலு கப்புக்கு ஒரு கப் வந்து உளுத்த மாவு இது மட்டும் லைட்டா வறுத்துட்டு நம்ம மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் எப்போதுமே பெருங்காயத்தை வந்து நல்ல தண்ணியில் கரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா வாசம் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து அவசர முறுக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம தூளாக போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கோங்க நல்ல வாசமாக இருக்கிறதுக்காக நான் எள் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளை எள் கருப்பு எள் சீரகம் ஓமோ எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எதோட ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் வந்து முறுக்கில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மாவியுமே நான் சேர்த்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நாலு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து உளுந்து மாவு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ப்ராப்பராக நம்ம முறுக்கு மாவு அரைக்கலனாலும் சாப்பிட்றப்ப வாயில் போட்ட உடனே கரையிற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஆனால் வந்து கலர் தான் நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும் இப்போ அது மேலேயே வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற எள் அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கலந்து விட்டுட்டோன்னா எந்த இடத்துலையுமே வந்து அந்த உப்போ இல்லை பெருங்காயத்தோட வாசமோ கூட்டி குறைச்சி இல்லாமல் ஈவனாக இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிசைஞ்சி விட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து நல்ல சூடாக காய்ச்சின எண்ணெய் வந்து ஒரு டீ ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு சூடு இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பிசைய ஆரம்பிச்சிருங்க நல்லா சாஃப்டாக வந்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிசைஞ்சாச்சு நல்ல மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு நமக்கு இதை வந்து உரலில் போட்டு நம்ம புளிய வேண்டியது தான் இது தேன் குழல்னு கூட சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நான் வந்து ப்ராப்பரான முறுக்கு மாவு அரைச்சி ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் போடுறேன் அதுவும் தீபாவளிக்குள்ளவே போடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை ஒர்க்கிங் விமன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து போய் ப்ராப்பராக மாவெல்லாம் அரைச்சி வச்சுக்க முடியாது ஸோ அவங்களாம் இதை வந்து டக்குன்னு செஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் இந்த முறுக்கு இப்போ வந்து இதை நல்லா புழிஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து அமைக்கிட்டோம்னா அது வந்து முறுக்கு வந்து அப்படியே பிரிஞ்சு போகாது ஏன்னா நம்ம வந்து இதே மாதிரி அதை புழிஞ்சிட்டு அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுட்டோம்னா அப்படியே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துடும் அது ஏன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அந்த கார்னர்லாம் நல்லா அமைக்கி விட்டுட்டு கையை வச்சு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மாவு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ வந்து எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறமா தனியாக பிரிஞ்சு வராது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா வந்து முறுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த அவசர முறுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் நீங்களும் வந்து இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப 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 ஈஸிங்க ஒரு காமன் நேரம் இல்லைனா அரை மணி நேரத்திலே செஞ்சுடலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு தீபாவளி ரெசிபி இல்லைனா வேறு ஒரு கான்செப்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்